असलम आज का हमारा टॉपिक है सेलुलर एडाप्टेशन एंड अबेरेंट सेल ग्रोथ पार्ट वन ऑब्जेक्टिव हमारे डिस्कस द जनरल चेंजेस इन सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दैट ऑकर एज अ रिजल्ट ऑफ नॉर्मल एडेप्टिव प्रोसेस नंबर टू डिस्क्राइब सेलुलर चेंजेस दैट ऑकर विद एट्रॉफी हाइपर ट्रॉफी हाइपर प्लेजिया मेटा प्लेजिया डिसप्लेजिया एंड जनरल कंडीशन अंडर विच दीज चेंजेस ऑकर नंबर थ्री डिफ्रेंशिएट द न्यू प्लास्टिक ग्रोथ फ्राम नॉर्मल एडेप्टिव चेंजेस डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेलेग्नेट एंड बिनाइन ट्यूमर्स नंबर फाइव डिस्क्राइब द टी एन एम सिस्टम फॉर कैंसर स्टेगिंग नंबर सिक्स डिस्क्राइब द रोल ऑफ प्रोटो ऑंकोजीन एंड एंटी ऑंकोजीन टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल इन नॉर्मल सेल लाइन टू कैंसर सेल लाइन कार्सिनोजेनेसिस डिस्कस द प्री डिस्पोजिंग फैक्टर ऑफ अबेरेंट सेल ग्रोथ सेलुलर अडेप्टेशन क्या होता है सेलुलर अडेप्टेशन रेफर एज रिवर्सिबल चेंजेस इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन एनवायरमेंट ऑफ सेल कि जिसमें इन्वायरमेंट ऑफ सेल के अंदर चेंजेस अगर आती हैं या कोई भी कंडीशन की वजह से अगर चेंजेस उनके अंदर आती हैं तो उनके अंदर क्या क्या अडेप्टेशन वो कर रहे हैं अडेप्टेशन में भी फिजियोलॉजिकल नॉर्मल और पैथोलॉजिकल और उसमें ये फिजियोलॉजिकल मतलब उनमें नॉर्मल और अब नॉर्मल चेंजेस आती हैं अडेप्टेशन में नॉर्मल सेल चूँकि हम लोग देखते हैं कि जिसमें होम्योस्टेट नॉर्मल सेल में होम्योस्टेटिस होती है अगर स्टेट इंक्रीज डिमांड होगी तो अडेप्टेशन उसमें इनेबिलिटी टू अडेप्ट होगा या इंजरीज वगैरह या स्टिमुलाई की वजह से या सेल इंजरी हो गया सेल डेथ हो गए तो इसमें हम लोग आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल एडेप्टेशन हमारे पास सिक्स टाइप्स ऑफ सेल एडेप्टेशन होती है नॉर्मल सेल नॉर्मल सेल न्यूक्लियस और बेसमेंट मेम्ब्रेन हाइपर प्लेजिया मेटा प्लेजिया एट्रोफी हाइपर ट्रॉफी डिसप्लेजिया ये सिक्स टाइप के हमारे पास नॉर्मल सेल्स हाइपर प्लेजिया एट्रॉफी मेटा प्लेजिया हाइपर ट्रॉफी और डिसप्लेजिया इन सारों को एक एक करके देखते हैं कि इनके क्या क्या चेंजेस आती हैं फिर अडेप्टेशन के बाद एट्रॉफी एट्रॉफी में क्या है एट्रॉफी इज रेफरिंग एज डिक्रीज इन सेल साइज एंड फंक्शनल एबिलिटी कि जिसमें उनका साइज होता जो साइज होता है उनका वो डिक्रीज हो जाता है और जो कि फंक्शन एबिलिटी जो होती है कि जो फंक्शन कर रहा होता है फंक्शन भी उसका कम हो जाता है फंक्शन वो कम करता है वेन एनफ सेल आर इन्वॉल्व द इंटायर टिश्यू और ऑर्गन डिसमिनेश इन साइज एज वेल अगर पूरा ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होता है तो उस पूरे ऑर्गन का जो साइज़ है वो छोटा हो जाएगा और उसको जो फंक्शन है वो सही तरह नहीं कर पाएगा एट्रॉफी सेल्स में भी डेमिनेश फंक्शन बट दे आर नॉट डेड इनकी एट्रॉफी में सेल बिल्कुल छोटे तो हो जाएंगे लेकिन वो इनकी बिल्कुल डेड नहीं होंगे लेकिन और लेकिन साइज उनका छोटा हो जाएगा और फंक्शन वो नहीं कर पाएंगे फंक्शनल एबिलिटी उनकी चली जाएगी या ख़त्म हो जाएगी पूरी तरह हेट्रॉफी एट्रॉफी में फिजियोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल क्या चेंज आएंगे फिजियोलॉजिकल में हो गया डिक्रीज इन यूट्रस आफ्टर चाइल्ड बर्थ ब्रेन विद एजिंग ये कि जिस तरह चाइल्ड बर्थ के दौरान यूट्रस जो होते हैं वो उनकी जो सेल्स होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं यानी कि उनके किस में एट्रॉफी में चले जाते हैं या ब्रेन विद एजिंग जिस तरह ब्रेन अगर हमारा छोटा होता रहता है एजिंग की वजह से या फाइथोलॉजिकल जो कि टिश्यू डिस यूज इन एडुकेट न्यूट्रिशन की वजह से लॉस ऑफ इंटरवेंशन लैक ऑफ एंडोक्राइन स्टिमुलेशन इसमें हमें कि एंडोक्राइन स्टिमुलेशन जो हारमोन है वो अगर सही तरह काम नहीं करें या जो वहाँ पे न्यूट्रिशन है उसको सही तरह डाइट वगैरह नहीं मिली तो उसकी वजह से ये हो सकता है नेक्स्ट एट्रॉफी की कॉजेज क्या हो सकती हैं डिसक्यूज डिक्रीज वर्क लोड डिस यूज रेफर्स एज स्पेशली ऑकर इन स्केलेटल स्केलेटल मसल्स ऑफ एक्सट्रीमिटीज एग्जाम्पल इफ अ ब्रोकन लिम इज इमोबलाइज इन अ प्लास्टर कास्ट दिस टाइप ऑफ एट्रॉफी इज कंसिडर एज अडाप्टिव एंड रिवर्सिबल बिकॉज मसल साइज इज रिस्टोर आफ्टर द कास्ट इज रिमूव एंड मसल यूज इज रिमूव जिस तरह अगर इसकी एग्जाम्पल दी गई है कि अगर हमारा अगर हाथ में फ्रैक्चर आ जाता है या वो ब्रोक हो जाता है 
उसको अगर हम लोग प्लस्टर करवा लें तो वो उसका साइज़ थोड़ा सा छोटा हो जाता है यानी कि साइज़ और फंक्शनेबिलिटी उसकी कम हो जाती है लेकिन ये रिवर्सेबल है जब प्लस्टर हम लोग हटाते हैं तो वो दोबारा दोबारा अपने नॉर्मल साइज़ पर रिस्टोर हो जाता है नेक्स्ट देखते हैं हमारा डीनी डीनरवेशन लॉस ऑफ इनरवेजन्स नॉर्मल फंक्शन ऑफ स्केलेटन मसल्स इज डिपेंड डिपेंडेंट ऑन इट्स नर्व सप्लाई नर्व सप्लाई पर हमारा स्केलेटन मसल सिस्टम डिपेंड करता है डैमेज नर्व लीड्स टू रैपिड एट्रोफी सच एज पैरालस और लिम्स इन पोलियोमिलइटस सी है कि नर्व सेल जो हमारी नर्व सप्लाई होती है वो अगर डैमेज हो तो जा, हो जाती है यानी कि वो रैपिड एट्रोफी हो जाती है यानी कि वो वो पूरा काम करना ही छोड़ देता है जब काम करना छोड़ देगा तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन वगैरह नहीं पैरालिस हो जाएगा और उसकी वजह से वो पैरालिस होने के बाद उसका जो साइज़ है वो डिक्रीज हो जाएगा और फंक्शनेबिलिटी भी उसकी चली जाएगी डीनरवेशन डीनरवेशन लॉस ऑफ इंटरवेनस ये जिस तरह एग्जांपल दी गई है पोलियो वायरस का अगर उसके अफेक्ट हो तो एंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ये जो है स्केलेटर मसल डिक्रीज के जिस तरह देखते हैं एक पाँव की वजह से जो उसका अगर पोलियो की वजह से हो गया तो उसके सेल बिल्कुल साइज़ में छोटे हो गए हैं और फंक्शन एबिलिटी भी उनकी चली गई है एट्रोफी कॉजेस कंटिन्यू आगे देखें तो कॉजेस के और कॉजेस क्या हो सकते हैं लेक ऑफ एंडोक्राइन स्टिमुलेशन एंडोक्राइन स्टिमुलेशन अगर उसकी कमी होगी तो उसकी वजह से होंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड ब्रेस्ट डिपेंड ऑन द एंडोक्राइन स्टिमुलेशन फॉर द नॉर्मल फंक्शन नॉर्मल फंक्शन क्या जो हमारा होता है क्या कहते जो स्टिमुलेशन करता है हमारे ऑर्गन्स की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और ब्रेस्ट हमारे किस पे डिपेंड करते हैं एंडोक्राइन स्टिमुलेशन पे उनमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो लॉस ऑफ जिसमें जिस तरह आता है लॉस ऑफ एस्ट्रोजन स्टिमुलेशन आफ्टर मीनोपोज रिजल्ट इन फिजोलॉजिक एट्रोफी ऑफ एंडोमेट्रियल वाइजनल एपिथेलियम एंड ब्रेस्ट सही है कि जिसकी वजह हमारा मीनोपोज होता है मीनो जिस तरह मीनोपोज के बाद एस्ट्रोजन लेवल जो होता है स्टिमुलेशन उसकी कम हो जाती है जिसमें फिजियोलॉजिकल एट्रोफी होती है कहाँ पर एंडोमेट्रियल में वेजनल एपिथीलियम और ब्रेस्ट ये इनका साइज डिक्रीज हो जाता है इन एडुकेट न्यूट्रिशन की वजह से कैसे होगी प्रोफाउंड प्रोटीन कैलोरी मेल न्यूट्रिशन लीड्स टू स्केलेटन मसल एट्रोफी मैया मेरेसमस एजिंग स्नाइल एट्रोफी दिस इज नॉर्मल फिजोलॉजिकल चेंज इन सेल ड्यू टू एजिंग पर्टिकुलरली इन ब्रेन सेल एंड हार्ट सेल्स ये किस वजह से होता है एजिंग के साथ एजिंग का क्या मतलब है हमारे अगर उम्र बढ़ रही हो या हम लोग ओल्डर एडल्ट्स जिनको हम लोग बोलते हैं एजिंग नॉर्मल ब्रेन सेबल कोटेक्स इस तरह होगा न्यूक्लियर बेसिलस और मैं न्यूरोन एसिटाइल कोलिन मेमोरी स्नाइल डेमेंशिया या अल्जमर डिजीज इनकी वजह से जो हमारा नॉर्मल ब्रेन है वो छोटा हो जाता है श्रिंक कर जाता है हाइपोट्रॉफी क्या होता है हाइपोट्रॉफी इज इंक्रीज इन सेल साइज एंड फंक्शनल एबिलिटी ड्यू टू इंक्रीज ऑफ इंट्रा सेलुलर कॉम्पोनेंट इंट्रा सेलुलर कॉम्पोनेंट अगर इनको ज़्यादा मिलेगा तो इनकी जो साइज इनका जो साइज है वो भी बड़ा हो जाएगा और फंक्शनल एबिलिटी भी इनकी ज़्यादा हो जाएगी हाइपोट्रॉफी ऑकर्स वन सेल्स हैव अ लिमिटेड कैपेसिटी टू डिवाइड हाइपोट्रॉफी तब होती है जब उनके पास कैपेसिटी कम होती है डिवाइड होने की इट इज इट इज़ कॉज आइडर बाई इंक्रीज फंक्शनल डिमांड और बाय ग्रोथ फैक्टर और हार्मोनल इन हार्मोनल स्टिमुलेशन सही है किस वजह से हमारे पास होता है जो कि ये इंक्रीज फंक्शनल डिमांड हो रही है कि ज़्यादा फंक्शन करना है इस मसल को या किसकी वजह से ग्रोथ फैक्टर की वजह से या हार्मोनल स्टिमुलेशन की वजह से इसकी ज़्यादा वो होते हैं जो इनका जो साइज होता है वो बढ़ जाता है और फंक्शनल एबिलिटी भी इनकी ज़्यादा हो जाती है इट मे बी फिजोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल ये फिजोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल दोनों हो सकते हैं फिजियोलॉजिकल हाइपोट्रॉफी कैसे होगा इंक्रीज वर्लोक ऑफ स्केलेटन मसल स्ट्रेटेड मसल्स ऑफ वेट लिफ्टर्स जिसकी वजह से मसल्स तो उनके उतने ही होते हैं लेकिन ज़्यादातर उनको डिमांड की वजह से जो उनका साइज़ होता है वो बढ़ जाता है स्केलेटन मसल्स का जितना हम लोग जिम में अगर जाते हैं तो हमारे मसल्स बढ़ जाते हैं वो किसकी तरह किसकी वजह से होता है हाइपोट्रॉफी की वजह से उनकी अडेप्टेशन हो जाती है इंक्रीज एंडोक्राइन स्टिमुलेशन ब्रेस्ट डेवलपमेंट प्योबर्टी जिस तरह ब्रेस्ट डेवलप होते हैं यूट्रेस डेवलपमेंट इन प्रेगनेंसी यूट्रेस डेवलप होता है प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन लैक्टेशन ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होगी इसमें लैक्टेशन के अंदर पैथोलॉजिक हाइपोट्रॉफी कॉजेज क्या होंगी ऑकर्स एज द रिजल्ट ऑफ डिजीज कंडीशंस एंड मे बी अडेप्टिव और कॉम्पनसेट्री 
एडेप्टिव हाइपरट्रॉफी में क्या हो गया थिकनिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लेडर फॉर लॉन्ग कंटिन्यूड ऑब्स्ट्रक्शन एंड यूरिनरी आउटफ्लो कि जिसमें थिकनिंग हो जाएगी किस चीज़ की यूरिनरी ब्लेडर की और लॉन्ग टाइम के लिए ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिनरी आउटफ्लो फिर माइकॉर्डियल हाइपरट्रॉफी दैट रिजल्ट फ्राम वेस्कुलर हार्ट डिजीज़ और हाइपर की वजह से कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी मतलब इनलार्जमेंट ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू आफ्टर अ पोर्शन हैज़ बीन सर्जिकली रिमूव और रेंडर्ड इन एक्टिव से कोई ऑर्गन अगर हम किसी चीज़ के रिमूव करते हैं तो जो हम लोगों ने वहाँ से रिमूव किया वो जगह वो के जो टिश्यूज हैं वो बड़े हो जाते हैं साइज उनका बड़ा हो जाता है तो वो क्या यानी कि फॉर इंस्टेंस इफ़ वन किडनी इज़ रिमूव द रिमेनिंग किडनी इन लार्जेस्ट टू कम्पनसेट फॉर द लॉस यानी कि किडनी अगर हम लोग निकाल दें तो दूसरी जो किडनी है वो थोड़ी साइज़ में बड़ी हो जाएगी ताकि जो उसके लॉस हुआ है एक किडनी का तो वो उसको दोबारा रिकवर कर यानी कि दोबारा उसको यानी कि उसकी जगह सही तरह काम कर सके तो उसके लिए वो उसका साइज और बढ़ जाता है हाइपर प्लेजिया हाइपर प्लेजिया रेफर्स टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स इन ऑर्गन और टिश्यू विच मे हैव देन हैव इंक्रीज वॉलीम से कि जिसके अंदर हमारे हाइपर प्लेजिया क्या है कि जिसमें हमारे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं किसके अंदर ऑर्गन और टिश्यूज के अंदर इट ऑकर्स इन टिश्यू विच सेल्स दैट आर कैपेबल ऑफ माइटोटिक डिविजन सच एज एपिडर्मस इंटेस्टिनल एपिथीलियम एंड ग्लैंडुलर टिश्यू जो कि माइटोटिक डिविजन कर सकते हैं जैसे कि एपिडर्मस है इंटेस्टिनल एपिथीलियम या ग्लैंडुलर टिश्यू इन तीन हमारे माइटोटिक डिविजन के कैपेबल होते हैं यानी कि जो कर सकते हैं माइटोटिक डिविजन उनमें यह होता है इट में आल्सो भी पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल ये भी पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल हो सकता है इन बोथ सिचुएशन सेलुलर प्रोफिलेशन इज स्टिमुलेटेड बाय ग्रोथ फैक्टर दैट आर प्रोड्यूस बाय वैरायटी ऑफ सेल टाइप्स ये भी ग्रोथ फैक्टर की वजह से बढ़ता है डिफरेंट वैरायटी ऑफ सेल टाइप्स की वजह से हाइपर प्लेशर इज मीडिएटेड बाय ग्रोथ फैक्टर या साइटोकाइनेस अदर ट्रॉफिक स्टिमुलाई इन तीनों की वजह से बढ़ता है इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोमोटिंग जीन्स जो कि ग्रोथ प्रोमोटिंग जीन्स करती हैं जिनकी वजह से इनके सेल्स की तादाद बढ़ जाती है टिश्यू या ऑर्गन के अंदर इंक्रीज डी एन ए सिंथिस एंड सेल डिवीजन इंक्रीज डी एन ए सिंथिस उनके डी एन ए ज़्यादा बनने लगते हैं और सेल डिवीजन भी ज़्यादा होने लग जाती है हाइपर प्लेजिया फिजियोलॉजिकल हारमोन स्टिमुलेशन में हमें अडेप्टिव और कॉम्पनसेटरी है अडेप्टिव क्या है ब्रेस्ट डेवलपमेंट एट प्यूबर्टी एंड ड्यूट्राइन इनलार्जमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एज अ रिजल्ट ऑफ एस्ट्रोजन स्टिमुलेशन एंड प्रोलिफ्रेशन ऑफ द ग्लैंडुलर एपिथीलियम ऑफ द फीमेल अडेप्टिव क्या होता है कि जिस तरह यानी कि वो नॉर्मल हमारा होता है जिस तरह हमारा ब्रेस्ट डिवेलप होते हैं प्यूबर्टी में फीमेल्स के और यूट्रीन उनकी इलाजमेंट होती है किसमें प्रेगनेंसी में किसकी वजह से एस्ट्रोजन स्टिमुलेशन की वजह से प्रोफिलेशन ऑफ ग्लैंडुलर एपिथीलियम ऑफ द फीमेल कॉम्पनसेटरी में क्या होता है ऑकरिंग फ्लो फॉलोइंग रिमूवल ऑफ पार्ट ऑफ एन ऑर्गन एग्जाम्पल द रीजनरेशन ऑफ लिवर दैट ऑकर्स आफ्टर पार्शल हिपेटेक्टोमी पार्शल रिमूवल ऑफ द लिवर जिस तरह लिवर का अगर हम थोड़ा सा हिस्सा काट दें तो वो हिस्सा जब दोबारा आता है तो वो किसी हाइपर प्लेजिया एडेप्टेशन करके आते हैं हाइपर प्लेजिया पैथोलॉजिकल किस तरह है इट इज़ गाउज बाई एक्सेसिव हारमोनल और ग्रोथ फैक्टर स्टिमुलाए सच एज एक्सेसिव एस्ट्रोजन प्रोजेक्शन कैन काज एंडोमेट्रियल हाइपर प्लेजिया एंड अब नॉर्मल मेस्ट्रोल ब्लीडिंग ठीक है किसकी वजह से एस्ट्रोजन की वजह एक्सेसिव एस्ट्रोजन अगर प्रोड्यूस होगा तो उसकी एंडोमेट्रियल हाइपर प्लेजिया कॉज करेगा जिसकी वजह से अब नॉर्मल मेस्ट्रोल ब्लीडिंग होगी बिनाइन प्रोस्टेट हाइपर प्लेजिया विच इज़ थाट टू बी द एक्शन ऑफ एंड्रोजेंस Skin warts uh, are an example of hyperplasia caused by growth factors produced by certain viruses such as the papilloma virus. Dysplasia. Dysplasia is characterized by uh, deranged cells, deranged growth of a specific tissue that results in cells that vary in size, shape, and appearance. Minor degree of dysplasia are associated with chronic irritation or inflammation. डिसप्लेजिया स्ट्रॉगली इम्प्लीमेंटेड एज अ प्रीकर्सर ऑफ कैंसर है कि जिसमें अब नॉर्मली सेल डिवाइड होते रहते हैं जल्दी बढ़ते रहते हैं एग्जाम्पल क्या है डिसप्लेजिया की डिसप्लेजिया ऑफ ब्लड फॉर्मिंग सेल्स शो इंक्रीज नंबर ऑफ इमेच्योर सेल्स इन द बोन मेरो एंड अ डिक्रीज इन मेच्योर फंक्शनल सेल्स इन द ब्लड डिसप्लेजिया में हमारे सेल्स इस तरह हो जाते हैं अब नॉर्मली या इमेच्योरली मेटाप्लेजिया मेटाप्लेजिया क्या है इट इज़ अ सेल टाइप कन्वर्जन 
such as one type of epithelial cells may be converted to another type of epithelial cell but not a not to a connective tissue cell jisme ek type se dusri type mein change hota hai metaplasia wo kehlata hai it happens when cells can adapt to a persistent stressor ke agar wo dusri ability adopt kar sakte to change ho jata hai it is caused due to chronic irritation and inflammation ye kiski wajah se chronic irritation ki wajah se ya inflammation ki wajah se metaplasia adaptation hoti hai epithelial metaplasia causes kya hoti hain barrett esophagus striated squamous epithelium jo ke gastric reflux ki wajah se intestinal columnar epithelium jo hamara hota hai most common cause of barrett esophagus is gout gastroesophageal reflux disease so ye कि जिसमें हमारा जो गैस स्टमक का स्टमक में जो हमारे मटेरियल होता है वो किस में आता है इसोफेगस में तो उसको गैस्ट्रो सोफिजियल रिफ्लैक्स डिसीज की वजह से इंटेस्टनल कोलमनर एपिथीलियम में ये होता है एपिथीलियल मेटाप्लेशिया कॉजेज के होता कोलमनार सेल्स सेल लाइन द ब्रोंकियल ट्यूब्स ऑफ द लंग्स ब्रोंकियल ट्यूब ऑफ द लंग्स जो हमें लाइनिंग करती हैं एक्सपोज टू क्रॉनिक इरीटेशन ऑफ सिगरेट स्मोक की वजह क्या स्क्वामस हैपीथिलियम क्या होता है स्क्वामस मेटा प्लेशिया हो जाता है रिजर्व सेल जो हमारे होते हैं नॉर्मल कोलमनार एपीथिलियम और बेसमेंट मेम्ब्रेन ये देखा कि जिसमें स्क्वामस मेटा प्लेशिया हो जाता है रेफरेंसेज हैं हमारे थैंक यू होप यू लाइक इट